부하 안녕하세요 부버브릭입니다 2021년 레고 테크닉 플래그십 모델인 42131 캐터필러 D11T 불도저의 제품 미니가 유출이 되어 소개를 해드리려고 합니다 플래그십이란 함대의 선두에서 전투를 지휘하는 기함을 뜻하는 용어로 시장에서는 자동차 등 다양한 제품의 최상위, 최고급 기종을 이야기합니다 2020년에 레고 테크닉 플래그십 모델은 42100 리펠 R9800 에스케베이터였습니다 그리고 2021년 10월 1일에 출시될 레고 테크닉 플래그십 모델은 42131 캐터필러사의 D11T 불도저입니다 작년에도 그렇고 역시 플래그십은 중장비 모양이네요 그럼 유출된 사진을 보면서 어떻게 출시가 될지 예상을 해보도록 하겠습니다 2021년 레고 테크닉 플래그십 모델로 불도저가 나온다는 이야기는 5월 초부터 있었는데 이번에 좀더 구체적인 제품의 박스 이미지가 유출되었습니다. 발매일은 2021년 10월 1일입니다. 18세 이상 어덜트 웰컴 제품이고 따라서 케이스 컬러는 검은색이네요. 그런데 무한궤도 컬러가 노란색인 것이 특이합니다. 보통 검은색일 텐데요. 물론 노란색인 이유는 실물도 노란색이기 때문입니다. 실제 모델인 캐터필러사의 D11T 불도저는 길이 11m, 폭 4.4m, 높이 4.5m입니다. 1986년부터 생산된 시리즈로 캐터필러사가 생산하는 불도저 중에서 가장 대형인 라인업이에요. 그래서 주로 광산이나 채석장에서 운용이 된다고 합니다. 그리고 4213의 캐터필러 D11T 불도저의 크기도 어마어마할 것으로 예상이 됩니다. 비록 사진이 흐릿해서 정확한 크기는 알수 없는 것이 아쉽네요. 박스 전면을 보면 한 가운데에 거대한 제품의 사진이 있습니다. 전체적으로 노란색 컬러의 테두리는 검은색으로 마감을 한 형태입니다. 역시 불도저는 노란색이라는 이미지가 있어서 그런지 무척이나 자연스럽네요. 그리고 이 컬러 조합은 42114 볼보 굴절식 트럭도 연상이 되는 컬러 조합입니다. 박스 오른쪽 아래에는 이 제품이 컨트롤 플러스 앱으로 작동이 되는 모델임을 알려줍니다. 덧붙여서 제품 번호는 42131이고 부품수는 3854피스입니다. 사진 뒷면에는 제품 뒤쪽 이미지와 실물 D11T 불도저의 사진이 있습니다. 그리고 센스있게 두 제품의 비교샷도 있습니다. 또한 컨트롤 플러스 앱으로 제어가 가능한 부분이 표시가 되어 있는데요. 먼저 양쪽 무한 궤도를 조정하여 모델을 앞뒤로 움직일 수 있는데 양 체인을 독립적으로 제어할 수 있어서 이를 이용해 좌우 방향으로 조향을 할수 있습니다. 불도저 앞에 있는 블레이드는 위아래로 움직일 수 있는 것은 물론이고 기울기도 조종할 수 있습니다. 또한 조종석을 올라갈 때 사용하는 사다리도 앱을 통해 조절이 가능한 것으로 보입니다. 그리고 뒷부분에 있는 뾰족한 발톱같이 생긴 리퍼도 컨트롤 플러스 앱으로 움직일 수 있습니다. 이 무한 궤도 안에 있는 기어들을 보면 정말 멋지게 구동이 될것 같습니다. 이번에는 어떠한 마술을 부려 이 거대한 기체를 움직이게 할지 기대가 됩니다. 가격은 449.99달러로 리펠 R9800 에스케베이터랑 같습니다. 그래서 예상 가격은 에스케베이터랑 같은 60만원으로 예상이 됩니다. 여러분들은 레고 테크닉 42131 캐터필러사의 D11T 불도저의 첫 인상이 어떠셨나요? 공홈에 정식으로 이미지들이 공개가 되면 다시 한번 이 제품에 대한 프리뷰 영상을 올리겠습니다. 많은 댓글과 좋아요 부탁드립니다. 저는 다음에 다른 레고를 들고 다시 찾아오겠습니다. 그럼 여러분 안녕